Evet, bütün panelistlerimiz yerlerini alırken ben e, sayın moderatörümüze, sayın Birol Ekici'ye sözü bırakıyorum. Buyurun. Çok, de çok değerli panelistler ve kıymetli misafirler. Öncelikle katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir konuyu tartışacağız. Ee, hepimizin bildiği gibi şehirlerin geçmişleri ülkelere göre çok daha uzun. Ee, dünyada 10 bin yılı aşkın geçmişe dayanan şehirler var. Ve bu şehirler her gün şu anda şehirlerin nüfusları kırsal alanların nüfuslarından daha fazla. 2008 yılında Şehirlerin nüfusları kırsal alanda yaşayan nüfusu geçti ve dünya nüfusunun yüzde 56'sı şehirlerde yaşıyor. Ve şehirlerde çağımızın bilgi çağının zaman ve mekanı iyi sıkıştırabilen milletler başarılı oluyorlar. Yani insanlar ortalama 2 ila 4 arasında günlük seyahat yapıyor. Ve bu seyahatlerinde zamanı ne kadar kısaltabilirsek onların hayat kalitelerini o kadar iyileştiriyoruz. Ve onlara ne kadar zaman bırakabilirsek o kadar iyileştirebiliyoruz. Ama bu arada onları trafikte sıkıştırıp engelli halini de dönüştürebiliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki e, ülkelerin akıllı ulaşım sistemleriyle artık bilgi çağının akıllı sistemlerimizi akıllı hale getirirsek e, insanların hayat kalitesini iyileştiriyoruz. Ve her ülkede akıllı ulaşım sistemleriyle ilgili birlik ve dernekler var. Bu dernek ve birlikler aslında bu konunun babası oluyor. Yani e, her bir dernek ve birlik dünyanın diğer yerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. O diğer ülkelerin kazanımlarını kendi ülkelerine kazandırmaya çalışıyor ve halklarına daha konforlu bir ulaşım sistemi sunmaya çalışıyor. Ben ee, bu dernek başkanlarımızı, birlik başkanlarımızı daha ayrıntılı olarak tanıtmak istiyorum. Bir defa Türkiye'de akıllı ulaşım sistemlerinin babası ve derneğimizin başkanı Erol Yanar Bey'i öncelikle sizlere tanıtmak istiyorum ve e, tanıttıktan sonra da kendisine bu konularda konuşmak üzere 10 e, dakika süre vereceğim. E, Erol Bey, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptığı lisans eğitiminden sonra aynı üniversitede Kamu yönetimi dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonra PTT Genel Müdürlüğü'nde uzmanlık yaptı ve Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda iç kontrol daire başkanı olarak görev aldı. Daha sonra e, 2011 yılından bu yana Ulaştırma Bakanlığı'nda Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapıyor ve aynı zamanda e, derneğimizin de başkanı. E, lütfen Erol Bey buyurun 10 dakika e, Neler düşünüyorsunuz? Teşekkür Neler ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ee, Sayın Başkan, çok değerli panelistler, çok değerli katılımcılar. Ee, öncelikle e, buraya kadar gelip teşrif edip bizi dinlemek e, rütbünde bulunduğunuz için hepimize teşekkür ediyorum. Ee, akıllaşımla ilgili aslında dünden bu yana e, hepimiz epeyce birçok yönlü taraflarını birlikte e, irdeleme şansı bulduk. Burada birçok ürünü görme şansında bulduk. Ee, dolayısıyla akıllı ulaşım deyince aklımıza gelen e, en önemli şey hayatımıza bu kadar çok akıllı cihaz ve akıllı ürün giriyor ki o zaman biz bunları kullanmak için de başka bir akla ihtiyacımız var. Bu akılın da daha bir üst akılla bunları entegre etmesi birleştirmesi ve hayatımıza sunması gerekiyor. İşte burada e, devreye e, akıl ulaşım sistemleri, birlikleri yani tarafları bir araya getirecek organizasyonlar devreye giriyor. Biz de bu ihtiyacı gördüğümüz için 2016 yılında e, geniş katılımlı hazırlıklarla birlikte e, akıl ulaşım sistemleri derneğini kurduk. E, derneğimizin içinde ee, bir kere e, politika belirleyici e, hani düzenleyici kurumlar var. Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı gibi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi. E, altyapıcı kuruluşlar var. Bir yandan ülkenin yol altyapısını yapan İNTES gibi Türkiye'nin en önemli e, müteahhitlik şirketlerini 
e, ötesinde barındıran bir kuruluş var. Karayolları Genel Müdürlüğü var. TCD'de Genel Müdürlüğü var üyelerimizin arasında. Dolayısıyla hem demir yolunu hem karayolunu e, yapan, yaptıran kurumlar üyelerin arasında. İşletmeci kuruluşlar var. TÜKSAT gibi, e, PTT gibi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gibi bizatihi işletmenin içinde olan üyelerimiz var. Araç üreticileri var. Çünkü e, en önemli bileşenlerinden bir tanesi bu araç üretim meselesi. E, Otomotiv Sanayicileri Derneği yine bizim derneğimiz üyesi. Dolayısıyla otomotiv sektörünün tamamını onlar temsil etmiş oluyorlar. Yine akıllı sistemler deyince olmazsa olmazı işin tam göbeğinde bilişim sistemleri var. Dolayısıyla bilişim sistemlerini de ifade eden operatörlerimiz, e, üç tane telekom operatörü de yine üyelerimizin arasında. E, yine müşavirlik firmalarımız var. İşte MA gibi, Yüksel Proje gibi firmalar. Bunlar da danışmanlık hizmeti yapıyorlar. Palya danışmanlık gibi. Entegratörler var. En yeni üyemiz Havelsan, Aselsan, Ortana, ISSD gibi çok değerli üyelerimiz var. E, bir de Ekipmanları üretenler var. Çok sayıda, isimlerini burada sayamayacağım kadar çok sayıda ekipman üreticileri var. Bunların hepsi de e, akıl ulaşım noktasında hem akıl teri hem alın teri ortaya e, koyan kurumlar, işletmeler. Tamamen gönüllülük esasına göre bir araya geldiler bu platform altında ve çok kısa denilecek bir zaman içerisinde e, kurumların hayatlarında 3 yıl, 5 yıl ee, çok bir anlam ifade etmez ama biz dört yıllık gibi bir süre içerisinde e, ikinci bir uluslararası zirvemizi yapıyoruz. Birçok e, konuya da e, destek sağlama, e, o konularda fikir beyan etme, efendim projelere ortak olmak gibi çalışmalarımızı yürüttük. Onun için ben burada öncelikle huzurlarımızda tüm bu üyelerimizin e, yöneticilerine ve e, gönül olarak katkı sağlayan çalışanlarına teşekkür ediyorum. E, dediğim gibi birlikte çalışabilirlik çabı çok e, kritik bir konu. Birlikte çalışabilirlik deyince sadece sistemlerin değil, kurumların da birlikte çalışabiliyor olması çok önemli. Biz e, ülke olarak kurumsal bazda kendi işimizi iyi yapıyoruz. Gerçekten e, eğer bir işe odaklanmışsak o işle ilgili e, üzerimize düşen e, görevi sonuna kadar yerine getiriyoruz. Ama iş başka kurumlarla birlikte çalışmaya gelince maalesef o kültürümüz son derece zayıf. Öyle olunca da e, projeler istenilen zamanda, istenilen verimlilikte yürüyemiyor. İşte Avusturya bu anlamda da bir ortam oluşturuyor. Tarafları çeşitli platformlarda bir araya getiriyor. Daha rahat bir ortamda resmi olmayan, formel olmayan ortamlarda konuyu e, tartıştırıyor. Dolayısıyla bu anlamda da bir imkan oluşturmuş oluyor. E, tabii biz Avusturya olarak kurulunca baktığımız ilk işlerden bir tanesi dedi ki madem ki hani biz e, sektörde bu kadar insanı bir araya getirdik, sektöründe önümüzdeki dönem için e, bir hedefinin olması lazım, sektöre bir şey e, gösterilebiliyor olması lazım. O zaman e, biz ne kadarlık bir pazardan bahsediyoruz ülkede, onunla bir bakalım dedik. Ama baktık ki e, buna yönelik e, bir analiz yer almıyor. Yani Türkiye'de akıllı ulaşım sistemleri pazarını ne olduğunu, ileriye yönelik hangi projelerin üretilerek bu pazarın nereye ulaşacağını ortaya koyan bir çalışma yok. Onun üzerine bir e, teknik e, çalışma yaptık pazar analizi nasıl yapılabilir, nelere ihtiyaç var diye gördük ki bu iş bayağı ciddi bir mesele. Yani orada sonuçta ortaya bir takım rakamlar çıkıyor ama o rakamların ciddi altlıkları var. Kendimiz bunun altından kalkamayacağız. Onu dedik bir ne getirelim. Bir Avrupa Birliği projesi haline getirdik. Sunmakla ilgili süreci takip ediyoruz. O olduktan sonra inşallah bu konuyla ilgili profesyonel şirketlerle birlikte pazarda da analiz etmiş olacağız. Bir taraftan da e, tabi akıllaşım bir bütün. Bir, sadece e, sabahki saygıdeğer oturumcularında ifade ettiği gibi Türkiye'nin sadece belli bir yol kesimine hitap etmiyor. 
Bütün yollar bizim için kritik. Tabi bütün yollar olunca da işin içine yerel yönetimler giriyor. Yerel yönetimlerimiz e, bu konuya önem vermeye başladılar. Biz gerçekten 2012 yılında çalışmayı başlattığımızda e, yani akullaşım sistemlerini Türkiye'nin gündemine ilk getirdiğimizde ki Mustafa Ilıcal hocamız da burada 2012'de yaptığımız o e, iki günlük e, çok hızlı ve çok değerli çalıştaydı da kendisi görev almıştı. E, hemen arkasında Türkiye'de akullaşım sistemlerini yapmak istiyorsak bir mimari yapıya ihtiyaç var diye düşündük ve bir mimari yapı ortaya koyalım dedik. O günlerde mimari yapı ile ilgili e, yaptığımız davetlerde belki burada bulunan hepiniz profesyonellersiniz bu işin. Sizin için e, çok sıradan geliyor olabilir ama bize geri dönüşlerde ya biz mimari yapı çalışacağız. Bize bu konuya giriş bah noktası bildiri dediğimizde bizim kurumumuzda çalışan mimar yok diye cevaplar geldi. Yani seviyemiz maalesef bu durumdaydı. 2012'den bahsediyorum. Ama inşallah gün bu kapasiteyi artırmak için çok çaba gösteriyoruz. Bütün taraflar çaba gösteriyorlar. Ee, dolayısıyla da o mimari yapının oluşturulması için bir adım atılmış oldu. Mimari yapı yaparken biz şöyle bir eksik gördük. Yerel yönetimlerimiz e, akıllaşımın bir takım uygulamalarını yapma gayret içerisinde tabii doğal olarak. Bunu yaparken de e, herhangi bir parçasını yaptığında çıkıp lansman olarak ben diyor işte şehri akıllandırdım, yollar akıllandırdım. Yani bu iş o kadar basit değil. İki tane oraya akıllı durak koyarak efendim işte bir e, cepte bir takım e, uygulamalar, aplikasyonlar koyarak, trafik bilgilerini vererek o şehri akıllı yol haline, e, akıl ulaşımı akıllandırmak haline getiremiyorsunuz. O zaman dedik biz e, herkes açısından nesnel, ölçülebilir bir kriter ortaya koyalım. Ve bu kriterler setini sağlamış olanlar e, bir ortaya çıkacak olan puanla akıllı ulaşımda ulaşılması gereken yer burasıdır. Siz de bugün burasındasınız diyebilecek bir noktaya gelelim dedik. E, bununla ilgili çalışmayı da Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Okan Üniversitesi ile birlikte çok değerli hocalarımız gerçekten büyük mesai harcadılar. Saha çalışmalar yapıldı. Ve buna ilişkin kavramsal tasarım tamamlandı. Yani projenin ne şekilde yürütüleceği şu anda ortada. Ama uygulama aşamasında desteğe ihtiyaç var. Burada da herhalde en iyi partner Türkiye Belediyeler Birliği'dir diye düşünüyorum hocam. Eğer uygun görürseniz burada bir işbirliği yapalım. Ülkeye hayırlı bir işe de vesile olmuş olalım. Bunu sizin öncülüğünüzde uygulamaya koyalım ve bundan sonra belediyelere de diyelim ki bunlara uyuyorsanız, kriterleriniz buysa sizin şehriniz akıllı ulaşım anlamında bu seviyededir. Dolayısıyla inşallah bu zirveden de böyle bir fayda da elde etmiş olalım diye düşünüyorum. Ben hemen vaktim çok az kaldığını biliyorum. Kısaca eee Biraz önceki e, örnekten hareketle, yani bizde mimar yoktur, Ağustos mimarisini çalışılmaya başladığındaki gelen yaklaşımdan hareketle dedik ki o zaman ciddi bir eğitim ihtiyacımız da var. Ne yapabiliriz diye düşündük. E, Ağustos olarak bir eğitim paketi oluşturduk. Ama bir taraftan da Ertuko ile konuşurken, e, Ertuko e, Ağustos ile ilgili eğitimleri uzaktan mod eğitim modülüyle verebileceğini söyledi. Biz dedik uzaktan eğitim modülü güzel ama bu da bir kültür meselesi. Biz biraz daha karma yapalım. Siz uzaktan eğitimi verin ama biz burada yüz yüze eğitim de verelim dedik. Ve bu zirve kapsamında da yaptığımız duyurularda e, Türkiye genelinde e, çeşitli kurumlardan, belediyelerden efendim e, bu konuyla ilgili çalışan kurumlardan e, işte karayollar genel müdürlüğünden, çeşitli bakanlıklardan e, 43 kişi uzaktan eğitim aldılar. Ve burada da yüz yüze eğitim alma imkanı buldular. E, Ertuko'dan gelen uzmanlar e, zirvenin bir gün öncesinde kendilerine tüm gün sürecek e, çok yararlı bir e, eğitim vermiş oldular. Bunu buradan alan sonuca göre artık bundan sonra daha kurumsal hale getirip tekrarlayacağız. Çünkü gerçekten kapasitemizi arttırmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Yine bir taraftan e, Avusturkiye olarak e, Sosyal çalışmalar da yapıyoruz. Ee, tabii çevrecilik 
önemli çünkü Ağustos'un en önemli çıktılarının bir tanesi de ulaştırmanın çevre olan olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi. Bunun için de düşündük amacı da uygun bir şey yapalım diye e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden hocam burada değil ama herhalde Mustafa Gökter hocam e, bir hatıra ormanı oluşturalım da hiç olmazsa gelecek nesillere bir şey bırakalım dedi. Kendisine yönetim kurulu üyemizdi. Yönetim kurulunda bunu konuşurken biz de hay hay dedik. Gayet güzel bir şey. Karayollarımızla görüştük. Orman Genel Müdürlüğümüzle görüştük. En hızlı nasıl hareket edebiliyorsak baktık ve e, gerçekten de e, Ankara Niğde Otoyolu'nun hemen Ankara bağlantısında güzel bir kesimde ve bu otoyolun akıl ulaşım sistemleri merkezinin de hemen başında lokasyon olarak da güzel 10 bin ağaç e, Sayın Hocam çok kısa bir sürede bir ay içerisinde 10 bin ağaç dikildi e, ve bu ağaçlar da bundan sonra bütün organizasyonlarımıza katılacak olan çok değerli panelistlere, katılımcılara da onların anısına orada yaşatmış olacağız. E, önümüze yönelik e, avuz konusunda e, ciddi e, projeler her zaman bizim için desteklenebilecek kıymetli değerli projeler. E, onları biz buradaki katılımcılardan da bekliyoruz. Biz her türlü e, görüşe, öneriye açığız. Buradan aldığımız birikimleri biz üstecelik de daha üst politika belgelerine de yansıtıyoruz. İlk defa 11. Kalkınma Planı'nda bu çok önemli e, sayın katılımcılar 11. Kalkınma Planı'nda ilk defa akıllı ulaşımla ilgili olarak bir bölüm yer aldı ve çok kuvvetli bir şekilde yer aldı. Mimarinin yapılmasından tutun yerel yönetimleri de içerecek şekilde e, bunun hayata geçirilmesini e, ifade eden e, çok kuvvetli cümleler yer aldı. Bunun yer alması için biz Avusturya Türkiye olarak çaba sarf ettik. Biliyorsunuz 11. Kalkınma Planı hazırlanırken bir sürü komisyon toplantıları oluyor. E, on binlerce insandan çeşitli ortamlarda görüşler alıyorlar. E, biz de buraya Avusturya Türkiye olarak aktif katılımımızı sağladık ve görüşlerimizi ifade ettik. Dolayısıyla bu tür politika belgelerinin oluşturulmasında da artık bu alanı temsil eden bir yapılanma olarak e, biz de e, sizlerden aldığımız görüşleri, önerileri e, süzerek, e, anlamlı hale getirerek e, politik yapıcılara e, sunma imkanına kavuşmuş oluyoruz. E, hocam ben teşekkür ediyorum. Vakti de mümkün olduğu kadar uygun kullanmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. İki dakika geçtiniz sadece. E, ben konuşmanızı özetlersem e, akıllı ulaşımın geleceğini e, Türkiye'de neler yapabiliriz onu konuştuk. E, şehirlerle ilgili neler yapabiliriz e, onun arayışı içerisindeyiz. Biz de sizinle bu konuda işbirliğine hazırız. 1389 belediyenin e, kanunen birliğimiz altında toplandığını hatırlatarak e, bir defa Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum iki ay önce e, e, akıllı şehirler stratejisini yayınladı. Sizler de katıldınız oraya ve burada e, akıllı ulaşım, akıllı şehir stratejisinin e, kalbinde yer alıyor. Evet. Ve sizlerin desteğiyle biz bugün 30 Büyükşehir Belediye'mizdeki 30 Büyükşehir Belediye'miz Türkiye nüfusunun %77.4'üne hizmet etmektedir. E, 30 Büyükşehir Belediye'mizde e, akıllı ulaşım master planları var. Artık birçok belediyemizde elektronik denetleme sistemleri var ki canları daha iyi koruyabiliyoruz. Ama bu yeter mi? Hayır yetmez. E, daha çok işbirliği yapalım. Biz de dün Sayın Başkanımız da e, burada anlattı. E, bize 1389 belediyeden yaklaşık e, 100'e yakın toplamda 288 olmak üzere bunun 100'e yakını akıllı ulaşımla ilgili e, proje başvurusunda bulundu ve biz bu projelere destek veriyoruz. E, bu projeleri ödüllendiriyoruz. Birlikte daha iyi neler yapabiliriz? Hep birlikte arayış içerisinde olalım. Bu arada e, özellikle dün Sayın Bakanımızın da anlattığı şeye dikkat çekmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde e, şu kadar duble yolumuz var, şu kadar otoyolumuz vardan ziyade Dün Sayın Bakanımız 15 kilometre geniş bant, efendim, fiber otlikli e, yolumuz, yol Olacak. hedefimiz dedi. Evet. E, önümüzdeki dönemde belediyeler Türkiye bütçesinin yüzde, kamu bütçesinin yüzde 13'ünü kullanıyor. Bu bütçeden onları bilgilendirerek daha çok ne kadar e, bu alana yatırım yapabiliriz? E, daha iyi bu alanı nasıl geliştirebiliriz? Birlikte çalışmayı kabul ediyoruz ve hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Evet. E, ben e, ikinci panelistimiz 
E, Tharo e, Batacharya, e, kendisi Singapur'dan e, katılıyor. Nanyang Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hem o lisans eğitimini hem de yüksek lisans eğitimini o üniversitede tamamlamış. Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde proje ofisinde e, bir süre çalışmıştır. Biometrix firmasında gönüllü sistemler, yazılım, tasarım, teknoloji standartları, danışma servisleri, eğitim ve profesyonel eğitim servislerinde yönetici olarak çalışmıştır kendisi. Sayın Batacarya, Quantum Invention firmasının kurucu eş başkanı ve akıllı ulaşım sistemleri ve telematik konularında çalışan Quantum Invention firmasında fon yöneticiliği, yatırımcı ilişkileri, stratejik iş geliştirme ve şirketin yönetimi görevlerini sürdürmektedir. Şimdi Singapur dünyanın ilk akıllı şehri diye lanse edilen bir şehirdir. Bu şehirde neler yapıyorlar? Nüfusu da beş buçuk milyon. Bunu hasleten e, bilmek istiyorum çünkü çok veri topladıklarını biliyorum ve e, her şeyi bilgisayar ortamında yürüttüklerini biliyorum. Bir de e, özel olarak da sokağa sakız atanlara yönelik e, veri topluyorlar mı onu hasleten soruyorum. 10 dakika süreniz var buyurun. Um, thank you, distinguished chair. Uh, I would like to note my appreciation for having me here at this uh, conference today. A special thanks to uh, Mr. Yarol uh, Iral Yanar, the ITS Turkey president as well, to be on the same panel with us. I am uh, waiting to see if my slides come up uh, at this point. Uh, uh, but while, while it comes up, uh, I can just tell you that uh, uh, I've decided to break down my presentation into three parts today. Uh, one is to speak a little bit about ITS Singapore. Uh, a recent event that we did, which is the World Congress, is the largest global event for ITS uh, professionals globally. We just hosted that in Singapore. And uh, the last part will cover a bit about the national ITS projects as well. Uh, I still don't see the slides uh, up on the screen, if someone can help me with that. Should <laughs> So yes, I do believe with the, Mr. Yanar's view that uh, ITS touches every person. And uh, whilst we look at uh, big technologies, uh, one of the often failures is, of course, with projectors <laughs> and getting the right presentation up there. Uh, Will it be easier to move to the next panelist first uh, and then come back to me? Uh, I had created a presentation of, with a lot of visuals and videos, okay. so it will be really useful at that point. Okay, then, Roman. Your first slide. I have the presentation. Okay. So. Okay, Roman. If you run my presentation, you also have a presentation. I also have a presentation okay. up as well. Uh, Madis, do you have a well, uh, I, I can start speaking until they find some of those presentations, as I have as well, but... Uh, okay, I'll give you ten, ten minutes. Okay. Uh, but uh, before, uh, I will introduce you. <laughs> okay. Madis Hasiyat. Sunu da, sunu gelinceye kadar Madis Bey'e söz vereceğim. Sayın Madis Hasiyat Talin, Teknoloji Üniversitesi Community bölümünden işletme yüksek lisans derecesiyle mezun olmuştur. Estonya İş Okulu'nda halkla ilişkiler ve pazarlama alanlarında eğitim almıştır. Astatel firmasında bölüm müdürü, EITS'de kurul üyesi, referent ve Focus IT firmalarında yönetici olarak görev yapmıştır. Halen ITM, Estonya yönetim kurul üyesi, ITS Estonya başkanı ve Estonya Go Civil satış, satış direktörü, ve yönetim kurulası olarak çalışmalarına devam etmektedir. Zeyna Nazer, ITS ülke uygulamaları konusunda görüşleriyle bizimle paylaşacaktır. Madis Bey. Yes, thank you. Well, I will just cover the, the topic at the moment without any slides, but I will try to do it as, as fast as I can. 
and uh, coming from from my heart. So in this sense, I really uh, admire the Turkish uh, ITS community that you have achieved already. It is uh, really something that uh, I, I uh, admire and. Uh, and uh, see that you have been uh, very advanced in all of those uh, technologies. Uh, in Estonia, we have this kind of uh, uh, kind of di digital society. Uh, I, I can say that there is only 1.3 million of people, so you can imagine it's like, like uh, one clock of uh, in your city. So it's a very, very small country in the sense by the capita, but still we try to be as efficient as possible and that's why we try to use the digital kind of uh, technologies as much as we can. So uh, uh, we, we have uh, kind of uh, some of those um, things that uh, are in Estonia quite usual, but not in, in everywhere else, but I can tell you some of them. So first of all, like uh, I don't know, maybe uh, it's it's something which can be remarked here that, uh, for example, internet as a thing is social right in Estonia. Everyone can use it or should have some sort of a connection every time, every then, and and we have uh, all of those uh, possibilities to uh, to get uh, internet uh, connected. We have uh, uh, coverage of. Uh, uh, mobile networks everywhere, and the broadband is also almost everywhere, and there is uh, 5G coming up uh, quite, quite um, uh, uh, quickly, I believe. There is uh, electronic ID for each of the citizen, so each of the citizen has a sort of a, uh, possibility to identify himself or herself by the uh, mobile phone or through the uh, some other means, so in this sense it's very easy to protect the pro uh, kind of uh, personal data and uh, also to identify who is uh, getting the access to some of the data and also to track who is having the uh, watched sort of the data. There is also uh, a kind of a thing that 99% of uh, public services are online so uh, there is only three services which you need to go to the place. One is to get married, one is to get divorced, and one is to buy the real estate. So those things are kind of things which at the moment still are uh, not uh, in online, but uh, we are uh, struggling to do it. <laughs> In, in a way that it might be uh, usable also to, to in, in, in uh, coming up, uh, not coming up from a chair. And, and the Estonian people trust uh, e-government e and e-society and e-solutions. E ah, no, it's, it's working, it seems to be. Can I have the, uh, yes, the remote? Right here. So, uh, So any, anyhow, uh, what we do is uh, to um, have have those. Um, uh, yeah, we have some sort of uh, uh, principles. Uh, first of all, that um, uh, are are most of uh, the thing that we do have those things only once uh, saved or stored in one place. So we have this kind of a digital background uh, that uh, each of the service is uh, asking the things from the one place uh, which is stored, where it is stored. So the, let's say the, uh, my, my address is stored to one of a place only uh, to the population. Uh, <laughs> sorry. Yeah, thank you. Yeah, it's very warm here. So uh, anyhow, uh, uh, the bureaucracy is uh, one of the things that we need to uh, decrease as much as possible and now we are started uh, uh, also the kind of uh, thing that this, uh, the way how to uh, re or, or be proactive in a way that if a person will make the deliver of, born the uh, baby, 
then it is kind of uh, normal that it uh, needs to be registered in all of those uh, uh, uh, registers and the only thing what the parent needs to give uh, or say is what is the name of the baby. So that's uh, about it, so everything goes uh, seamlessly. And so it goes to until the person will be uh, going to the next, uh, let's say, uh, to, to the paradise or whatever is coming after, after the death. So anyhow, uh, all the life cycle will be kind of uh, analyzed and made in a way that, uh, that uh, it, it uh, makes sense to the person. So how it is achieved, we do have those uh, kind of systems behind which are working in, uh, and exchanging data very, very uh, securely, which is ro uh, kind of uh, called the X-Road, and it means that we do have all of those uh, internet, uh, kind of uh, systems uh, connected with each other, uh, and it is kind of in distributed manner that it's not going to be uh, uh, violate any anyhow, so it, all the time it is uh, there and it's working. So um, the ITS Estonia is one of those very youngest uh, uh, networks. We do have those uh, all the members from uh, from uh, the, the, the public side, the minister ministry, the uh, road administration all of those universities, bigger cities, uh, you name it, all the uh, uh, mobile network operators. So, so we are in a way uh, very well uh, set it uh, in, in four year time. So uh, I'm, uh, I started it uh, almost uh, four years ago and, and, and so we have been working hard to get it done in a way. So we have uh, some of the objectives, like everywhere else, but we do have uh, economical growth for it, for a f for a first one, better traffic safety, more effectiveness in a, each of those uh, services, and for sure a sustainability sustainable environment. And we try to uh, make it happen with new products, new solutions, which are most uh, kind of uh, new ones for for all all over the world. Uh, we have uh, three focus groups uh, working together all the time. One is about the uh, people, the mobility services, how to move the people from one point to another. Then there is a freight transportation and for sure the basis of that, what is uh, regarding all of those infrastructure things. We, have, uh, uh, we are a proud member of uh, ITS Nationals. Uh, uh, we were quite the same time there as the Tur ITS Turkey was. Uh, so what we have in Estonia, we have a, a very fast and uh, flexible legal system. It means that we have already made it legal the test uh, of those self-driving vehicles. We have also uh, the possibility to make the, uh, the, the tests without having the one uh, person beside the wheel. So um, we have uh, some of those companies which are dealing in, in international level already, uh, some of uh, in innovative things like um, Bolt, which is uh, like a Uber, but it is mostly working in, in Europe and Africa. There is also Starship, which uh, picture you have here, which uh, is uh, uh, kind of uh, creating the parcel robots. In Estonia, the tech savvy citizens are quite a uh, good thing that all the new things which are, are kind of innovated, they will get to uh, use it. So, uh, for example, 90% uh, of uh, parking are, are made through the paid mobile parking since 2000 already. Then there is a huge and very good history of uh, great collaboration in, in uh, public and private sector. You see here is one of those pictures I like uh, the most as uh, it is the company I, I also work in, which is GoSwift, and we do this uh, kind of a border uh, queue management systems which 
you see here that one uh, the uh, left side picture is uh, made uh, just before we started and the right one is after the month we, we have uh, had it. So uh, there is also okay to make the failures. Um, we, we had uh, one of those in, in the public uh, uh, ticketing systems, which if we didn't uh, get it done in, in, the, in some of those cities, because uh, the, the iOS system wasn't, wasn't very acceptable to, to open up the idea thing. Uh, we have uh, many of those uh, things that uh, we are, have done already that um, uh, we, we do the, those database modeling and then uh, we have achieved to get the new public transport network. Uh, infrastructure, we 5G coverage, testbed, uh, there is uh, electric charges network nationwide, fleet of self-driving buses, it's uh, kind of uh, uh, biggest in, in Europe uh, by the uh, by private capita, let's say, <laughs> not, not in a way that we are the best one. There is smart pedestrian crosswalk, uh, incident handling platform, uh, by hard time, which is one of the biggest uh, blockchain companies in, in the world. And there is also the some kind of a very same uh, similar system which was uh, I, I saw here that it was it is detecting the uh, uh, problems in on, on the road and there is also the uh, kind of uh, many of strategies uh, made uh, and achieved to complete it and like I said we have uh, con consider ourselves quite strong community and and we have some of uh, uh, things already done. You can read it from the ITS Estonia uh, web page. So that's about it. Thank you. Madit Sasiyat Bey'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle teknik ekip e, bu aksaklıklardan dolayı özür diliyor. Onu iletmek istiyorum e, konuşmacılara. E, ve e, gerçekten Estonya'yı e, sunumunuzdan dolayı e, Madis Bey'i tebrik ediyorum. Kamu özel orta, özel işbirliği, kamu özel sektör işbirliğinde e, Estonya'yı ne kadar bu alanda öne götürdüklerini görüyoruz ve etrafındaki ülkelere teknoloji ihraç eden bir e, ülkeye dönüşmüş, dönüştürmüş durumlar Estonya'yı. Tabi bu alanda öncü olmuşlar. E, gerçekten e, sizden bu konuda öğreneceğimiz çok şey var ve e, kaldığımız yerden sözü e, Batacarya'ya veriyorum. Lütfen Batacarya'ya 10 dakika yeniden başlatıyorum. Buyurun. Okay, there is uh, much easier now. <laughs> Thanks, Maris, for starting first. <laughs> um, so, as I said, uh, I'm going to break my presentation into three parts. Uh, one is to tell you a bit about ITS Singapore, a recent event that we did uh, as we all aspire for hosting world congresses. It's, uh, it's a good one to see as a video and of course getting into the national ITS applications itself. So we were established in 2001. Uh, we are a bit older, uh, I would say, um, but we are a very small country, so we have our own uh, challenges in getting members and getting the participation. Uh, but as with all ITS associations, we have an interest in developing the industry uh, and, and growing from there. Uh, this is the newest elected executive council, and I wanted to bring this up because I wanted to illustrate the point that diversity, uh, not only in the gender fashion, but also in the manner of having different kinds of uh, uh, organizations represented is also a very important aspect of growth. So in the recent Executive Council, we actually have 30% membership from uh, uh, global companies, 30% from local MNCs, we have 30% from government and academia is also represented in the Exco, this being the Exco of the current council for two years. Uh, our corporate members are from all over the world because, as, as I said, uh, Singapore is a very small place. I'll get into that in a, in a bit. So you'll recognize a lot of the names over here. Um, they're all global companies, and we have their membership in Singapore. So to keep them active, uh, we also have to do a lot of events, uh, as you will see in the next couple of slides. We are overall a member of uh, ITS Asia Pacific, uh, which is the Asia Pacific uh, group. We, of course, work closely with ITS Americas and Ertico in Europe 
uh, as well as the three main uh, large geographical bodies for the ITS associations. Um, regular networking is very important for members uh, to have a value. Uh, we, of course, uh, organize visits to industry partners, and this is not only to local organizations or government bodies, but also global companies having their regional R&D uh, hubs in Singapore and so on. Uh, we, of course, uh, organize uh, summits, uh, so just like this summit, we have been organizing summits for a while right now, with the most recent being the World Congress itself. We, of course, visit a lot of the uh, World Congresses ourselves uh, to be at the events, and we've been at every one for the last uh, 14 years or so, I would, I would imagine, myself at least. Um, and our Singapore night is actually quite popular uh, because we bring a lot of the culture to that particular night. It's uh, often a look forward event at the World Congresses. So uh, we recently hosted the World Congress in Singapore and I'm glad to bring some of the numbers because they are straight out of the press. We had over 14,500 delegates uh, visiting uh, the event with about 11,000 exhibition delegates and about 3,000 paid conference delegates. This by far is quite a successful event as such, and I can confirm to you economically, is also quite a success. Uh, a lot of uh, work goes behind these events in terms of engaging the audience, whether it's uh, the public days to also bring the locals into the event, uh, the opening ceremony is a very hotly uh, attended event as well, and of course sessions, technical tours, and so forth. What we did different this time is that we also had a youth leadership development program where we had invited fully sponsored 60 students uh, from the neighboring countries. We put them through a nine-day immersion program. Uh, and we actually had them from the neighboring countries. We fully sponsored them to come over. Uh, we over here also had a good diversity of the students, whether it was by education or by gender. And we put them through a program over nine days where we first took them for immersion to local labs, R&D institutions, venture labs as well, and then took them through an ideation challenge, which uh, coming from the questions yesterday, I, I, I'm sure you will agree, was, is a very important topic which is how to leverage ITS to promote active mobility for the young, elderly, and disabled. Uh, I would like to now play this video to just give a re recap of the particular event, and you will see it in, uh, in the visuals itself. I'm not so sure if uh, the video is going to be played. OK, I'm going to, OK, there it is. Thank you.
It's okay. I mean, that was a very quick uh, view on the event. Uh, uh, going back to the slides. Uh, yeah. So let's get into the National ITS uh, platforms part. Again, um, I feel that uh, uh, this video does a lot of good work in giving you a visual view of the, of the National ITS, ITS applications. If we can now play this video. Perfect. That is how they're either under uh, already deployed or under development. And uh, to come back to the view of uh, Singapore itself, uh, I mean, first in the whole global population, the number of vehicles are exploding. But if you look at Singapore, we are hardly about 5.7 million people, just under a million vehicles, and we utilize about 12% of land. To put that into perspective, globally, the land utilization for roads is probably in the single digit percentages. So as a result, uh, we have to anticipate a lot of these challenges that you see on the screen, whether it's increased travel de demand, being inclusive in how we take the way forward, and so on. So we also in in encourage ourselves to create master plans. We had one for 2008, 13, and one in 19, which looks forward for the next 20 years. From that perspective, we take strategic view towards three targets, 20-minute uh, towns and 45-minute city. That means any journey uh, within the town takes 20 minutes and towards the city takes about 45 minutes. Transport for all, so it's inclusive and it's healthier and safer journeys as well. We have a strong uh, public transport system. Uh, even, even though it's a small country, we have in the order of about slightly less than 6,000 buses. Uh, we have almost about 65,000 private hire or taxis. And of course, a MRT network that spans about 200 kilometers today. And that is also integrated with uh, transportation hubs, so buses, trains, everything is of course integrated with single payment systems, obviously. So today we provide a lot of multiple transport options, whether it's PMDs, we have gone into the regulation very quickly, we have also booted out, so we stopped a lot of the PMD usage as well due to safety and so on. So being active and agile is extremely important. Um, we of course have been using systems to provide timely information as a one-way information source to 
citizens for a very long time. Um, moving on. Um, yeah, so we are one of the countries that's uh, very well known for its road pricing system or congestion charging system. In our next generation system, every, every vehicle will be uh, connected to the cloud and uh, we will know exact location and so on. This moves towards uh, charging by usage, by kilometer or time, and that's something that will open up a lot of avenues for congestion management as well. Of course, all of our uh, traffic light control systems are intelligent and integrated, and as we move towards AVs, they're, they're, they have a different kind of demand as well. Uh, we have a have a area for AV testing. This is actually public roads uh, in, in the in the Silicon Valley of Singapore, if I may say so. And the vehicles actually roam around those roads freely uh, on a daily basis. We also have a center for excellence of testing and research for autonomous vehicles. So this is a dedicated track for testing vehicles, creating regulations, creating rules, and so on as well. Of course, being inclusive, you saw some of these demonstrations in the video, whether it's giving extra time for elderly to cross, cross the road, having school zones and so on, uh, with V2X and so forth. Uh, finally, uh, assistive passenger information system so that everybody has information, not only in the typical format, but for, uh, for uh, the disabled as well. With that, uh, you saw in the videos that we were uh, the first site to have the volocopter uh, uh, uh, manned flights, and so usage of drones has been around for a while for us for inspection of inaccessible areas for safety of the personnel as well. In summary, uh, we want to look at a holistic and inclusive view of the future, and uh, we invest in that direction. Uh, we also understand that we're a very small country, so we need to invite partnerships on a global scale, so very collaborative in that approach. Thank you. With that, I close my presentation. Batıçarı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ee, dünyanın ilk akıllı şehrinden e, akıllı ulaşım sistemlerinin şehri çok güçlendirdiğini gördüm. Ee, teknolojiyi artık e, teknolojinin artık hasadını yaptıklarını gördüm. Kendisine e, yazmıştı içerisinde. Ve e, toplu ulaşımın özel ulaşıma göre üç kat daha fazla kullanıldığını gördük. Ve şehir içerisinde e, belli dakikalarda şehri e, erişebilir kıldıklarını gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Ve e, son sözü e, Roman Sırp diye veriyorum. Buyurun Roman Sırp. One, two, three. Yes. Ladies and gentlemen, dear telematic friends, uh, good afternoon. It's my pleasure to be, uh, to be here with you today. Uh, my name is Roman Serb and I am from uh, Czech Intelligent Transport Systems and Services, which is uh, a national ITS association covering uh, Czech and also some Slovak companies. So I was born as a Czechoslovak, but now I live and work in the Czech Republic. Uh, I have to say that uh, telematics has been developing in uh, my country for more than 20 years. So we have achieved quite a, a rapid uh, deployment of uh, intelligent transport systems and services on national level, on a regional government level, and also in the cities for, uh, let's say, improving the transport in public uh, transportation for traffic management purposes, even for multimodality. So this is a past. Uh, I am not going to talk about it today, uh, and I will not inform you about, let's say, the different intelligent systems and services we have been deployed, but I would like uh, rather to share with you our question for the future. And the question is, what, does, what is a digital transport system? What does it mean? And today I can share with you, not does it, what does it mean for you, but I can share with you what does it mean for the Czech telematic community. And this is what uh, is uh, my presentation about. So I will not be so much concrete about system and services, about the technical things, but I will be more abstract talking about information, about data, and also especially about functions which produce uh, information. So in my presentation, I would like to talk about the digital transport system. I would like to share with you a definition of an information. I will provide some information about the national traffic and travel information system, as well as about the Czech road, 
database warehouse about what has been implemented and especially how we would like to develop those systems for the future. Uh, also, I would like to mention uh, the question of uh, key performance indicators, I mean the quality of the information in the transportation system, in the transportation system and also how uh, this quality should be assessed. And I would like to close my presentation with another question. And the question is, what is a smart road? So uh, I don't think I need to persuade you that the uh, transportation system is a real uh, backbone of national economies, because should uh, movement of vehicles, peoples and things stop, uh, also at the same time would stop uh, the life uh, in, uh, in the economy, in cities and in, in uh, national regions. So this is not a question. The question is whether we have a vision, and again this is a Czech vision I am sharing with you. The question is whether we have a vision how to develop the transportation system as such. We have tried to define a very short vision, which is not a very technical one, which is, but it is a vision which you can share with the citizens, with, the, with those who have a voting right, and also with their representatives, with the politicians. So to be just short, our vision is a seamless travel and transportation. And to, to achieve this, we need to have uh, a permeable transportation system, permeable in terms of having a capacity enough to satisfy the needs of those who have the transportation needs. And it is not only about, let's say, having uh, enough capacity on the infrastructure. Very often it's about intermodality and multimodality. For us, intermodality is when from A to B, uh, uh, let's say, uh, a man uh, or a human or a thing is changing uh, the transportation mode when moving from A to B, having several intermodal, let's say, possibilities on the table. Also, what we have defined, uh, we have defined seven goals that should be achieved uh, to build our vision, and the seven goals are now being uh, an integral part of an updated ITS uh, state policy. It means no fatalities, fully informed users, minimum delays, optimized costs, elimination of safety risks, single European traffic area, and also minimized impact on the environment. So the seven goals are the tool how we would like to assess each, uh, let's say, development of the transportation system in each other detail. So this is also the reason why we implement the telematic technologies, but not only. Uh, I told you that I'm going to be quite abstract. So this is also what we have done uh, in, in uh, recent times, a year or two ahead. So we try to define a very simple functional model of a telematic system. Uh, and transportation system and the telematic system above the transportation system. So for us, transportation system is uh, something like interrelated vehicles, infrastructure, and the means of organization and management, everything together. So we have a transportation system, we observe the transportation system by sensors, and we influence the transportation system by actors. And above that, we created a simple pack uh, via a regulatory element. Regulatory element for us is actually, you could imagine, finally you could, ima you could imagine a dispatch center, uh, traffic management center, uh, uh, um, an organization center of uh, how to organize the movement of public transportation, fleet vehicles, etc. But on a functional level, regulatory element is a set of functions that works with, inter with uh, internal uh, information. It, uh, they work and they process the information from sensors, like we observe the transportation systems, and via regulatory element, we influence the transportation systems using some actors. Important for, for us was uh, a definition was uh, to see a difference between what is the data, what is the information, what is the knowledge, and what is the function. So for us, Data is just something what can be calculated, what can be measured. It is just a value. You don't need to understand the value. But you create, from data you create the information. Information is a carrier of, a, of, uh, of the importance of a certain meaning. So it's like if you set uh, the words from characters. Character is data and the word is the carrier of the quality in transportation system. And the function for us is an abstract term. For us it is it is an algorithm, it is a prescription that takes 
the input information and create from the input information the output information. And to create it, it also needs to work with data. So you see in the regulatory element, we see a data storage, we, create, we have there many functions for the, for the transport system organization management purposes, and also we need to have, let's say, functions that organize the functions. So this is the regulatory element, and this is also the principle how we assess the systems that have been already implemented, and this is the way how to develop the system further via functional analysis and via a proposal of the new, uh, let's say, future uh, functional architecture. About the information, we have defined the information, but uh, we, uh, for let's say, the traffic information and travel and. Tra and uh, traffic information purposes, we differentiate between dynamic information and static information. So we decided to say dynamic information, dynamic travel and traffic information for us is everything with a period of update or with a timeliness shorter than one day. Typically, an information that has to change each other minute. Then we have static information. Uh, this is the information for us that can change with a period of update uh, longer than one day, typically a week or a month. So depending whether we deal with dynamic or static information, finally we have uh, different, let's say, organizational machines. So uh, we have for, for more than 10 years, we have uh, in place something what we call Czech National Travel and Traffic Information Warehouse. Actually, it's, uh, it's uh, like a dispatch center. It's operating workplace 24-7 that receives the data, creates information from the data that works with many tens of functions. And the functions create new information. And via the new, new information, we influence the traffic, uh, the transportation system. Then, so this is, uh, this is our, let's say, tool to, to deal with, uh, with, uh, with uh, dynamic data and to produce and to make available to everyone authorized travel and traffic information data. Then we have static data and then we have another machine. So what we have in, in the road sector, we have road data warehouse, which is operated by road and highway directorate. And the rule of, the, of, of, the stat, of, of, of, this, of this tool is to maintain, to make inventory, to maintain all the static data, like the data about, let's say, road construction, like the data about landmarking, traffic science, the static things around, uh, on uh, including the equipment and telematic equipment on the road. So this is what, what's available and what has been built over the past 20 years. This is just, uh, of course, the data or the information that we, that we produce uh, from the data. Um, sorry. The information that we produce on the data is then presented via different tools, via machine readable interface, but also to the citizens. So this is just one of the way via a web page how we can, let's say, present the dynamic information about the current traffic intensity, service quality on the on the check roads. It's actually a function that works with uh, with the information that is generated from floating car data fleet. So and now about the future. So. Uh, as I already said, we have a national traffic and travel information system working with the dynamic data. What we did in past, we analyzed the, the old system into the functions and we proposed many new functions. So the central element, the central core of our future is everything about functional architecture development. So now we have a state-approved functional architecture, and we know there are many, many functions that still have to be developed, and there are functions that can stay as they are now, and there are functions which quality on the output, the output information of the functions, is not enough. So we know what functions should be improved by improving the quality of the output information. And of course, so you see the architecture, it is, let's say, uh, there are functions organized in groups and in different levels that associate one to the other. Similar thing we have now for the static road, static data, uh, uh, based on, let's say, the future development of the road data warehouse. Again, we analyzed what, it, uh, what, the, what, the, what the current system provides, and we, pro we, we analyze it into the functional architecture. We, we propose a new functional architecture, and now we precisely know uh, what should be developed in the future. Uh, important thing is how we assess the quality of the information. 
I mean the output information of each function. So here you see different KPIs we use, coverage, completeness, reliability, accuracy, timeliness, or integrity. If we assessed, uh, let's say, the quality of the information, uh, uh, of if, if we assessed the quality of the information of the present two systems, dynamic and static data, you could see that uh, about half of the function uh, still have to be uh, have to, has to be implemented, and even the quality of the many present function is good in, is not good enough, especially when it comes to completeness, accuracy, timeliness, accuracy. So, uh, you can improve the quality of the function that you will uh, you will uh, you will uh, arrange that uh, the input information for the function is better, like using FCD data, more traffic data from uh, let's say profile detectors, etc. So this is the way how to improve the quality of the present function. Another thing is, like we are going to do it with the static information data warehouse, to have a regulatory framework based on which everyone will be obliged to contribute by the data. We have a regulatory framework for the dynamic data, not for the static data at present, but also this regulatory aspect should be developed in the future. And finally, what is a smart road? I know the 10 minutes are left. Uh, Important thing is what is smart for us. Smart is someone who is or something who is intelligent and at the same time it uses its ability for the benefits of his surroundings to, to, for everyone. So it's not clever. So smart should be something more than clever and, and intelligent. So about the infrastructure, uh, how, uh, what is the smart infrastructure? So it's intelligent and it uses its abilities to everyone, to all the users. And this is the way how it is now at present time. So uh, even when uh, it comes to uh, vertical message science or to landmarking, it's very messy. And uh, you don't need to be expert to agree that it's hardly to be read by humans when driving. And of course, uh, when we think about automated driving, when the machine, the robot decides, it's even, it's even harder and definitely this is one of the functions that needs to be, to, to be improved. I mean the quality, timeliness, preciseness and understandability of the vertical message science for the future because the digital world, the digital transportation system with, which counts with automation cannot live with, uh, with, uh, with such, uh, let's say, transportation environment. So this is our definition of a smart road. A, it doesn't cause any important problems, non-human losses. It has capacity enough. It's a, uh, the, the message science, landmarking has a clear meaning. The most important thing, we, believe, we strongly believe that uh, there must be a virtual image of the, in, of the infrastructure with a uh, using both static and dynamic data with a high precision. And such a virtual image should be available in a real time to all the users, including automated vehicles. And of course, it has to support electronic communication between vehicles and vehicles to, to infrastructure. And such a communication channel must be quality enough to, and must be available, uh, let's say, as a benefit to all transportation players. That doesn't matter if it is a road administrator, a driver, or an automated vehicle. So we don't have uh, any smart road in the Czech Republic yet, not yet. If you know about any smart road in Turkey, just let me know. Maybe in Malaysia, maybe, maybe, maybe in Estonia. I would be really curious to see a smart road which would be compatible with, with this definition. This is our vision for the future. Uh, finally, some information about uh, ITS and TES. So National ITS Association, we are a part of ITS National, so the network of National ITS Association, as ITS Turkey is. And we are, let's say, very active uh, on, a, on a domestic market. And of course, sometimes we are also quite active abroad, representing our companies uh, in foreign countries or in countries of our joint interests. So I look forward to our possible cooperation. Thank you. Roman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi 2015 yılından bu yana Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği'nin başkanlığını yapmakla birlikte 2014-2018 yılları arasında da Ertiko Akıllı Ulaşım Sistemleri Avrupa tarafından barındırılan Ulusal Akıllı Ulaşım Dernekleri Ağ'ın başkanlığını da yapmış bir kişi ve Çek Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Bütün analistlerimize bu güzel 
kendi ülkeleriyle ilgili güzel bilgileri bizlerle paylaştığı için teşekkür ediyorum. Üç tane soralım Efendim, çünkü öğle yemeği vaktindeyiz. E, evet. E, lütfen soru sormak isteyen varsa üç kişiye söz vereceğim. Buyurun efendim. Tamam. Soru sormak isteyen var mı? Evet. Evet buyurun. o zaman ha, buyurun. buyurun. Orada bir kişi var. Buyurun, biz sizi duyarız. Buyurun. Tamam. Bakanlar'ın İhsan Cihan. Şimdi bütün katılımcılara soruyu soruyorum. Ülkenizde akulaşım sistemleri alanında karşılaştığınız en büyük problem nedir? Bir, e, hem ulusal olarak, iki, dernek olarak. Üçüncüsü de Mr. Roman'a, e, Roman Czech Republic'ten e, sorun var. Eee eee Kure eee for you Mr. Roman you or you, you talk about the, the warehouse. So the my question is about the charging I mean the final policy of your uh, warehouse. Uh, is the uh, all the private sector all the users wanna access to warehouses do they pay any money or i mean is it free or not something like that could you tell us a little bit the financial parts of the warehouse thank you very much Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oturum oldu yabancı misafirlerimize katkıları için. Çek Cumhuriyeti'nden gelen Mr. Roman Bey için bir ay önce sizin oraya gönderdiğimiz Büyükelçi Egemen Bağış geçmiş dönemde de beraber parlamentoda çalıştık. Bir geçen hafta karşılaştım. Hocam dedi Mustafa Hocam muhakkak Çekoslovakya'nın Çekya'nın yeni ismini söyleyeyim. Trafiğini muhakkak görmeniz lazım. Trafikte güvenliği görmeniz lazım. Yani size şu işareti veriyorum. Çok ilgili bir trafik konusunda bir ko koordinasyon da sağlayacağım. Onu bir söyleyeyim Büyükelçi adına. İkincisi de burada diyorsunuz ki bir sunumun bir yerinde yok diyorsunuz ölümlü kaza trafik yüzünden. Ve bunda bütün faktörleri, riskleri hepsini ortadan kaldıracağız. Acaba bunu hangi şekilde, hangi yöntemle, hangi sürede bunu da bir öğrenirsek seviniriz. Çok teşekkür ederim. Evet, bir son Teşekkür ederiz. Müsaade derseniz hemen sırasıyla hocam. Vakti değerine kullanmak adına. Ben ülke açısından en büyük sorunun açıkçası bu alanda çok çalışmak isteyen, üretmek isteyen, efendim katma değerli ürünleri ve hizmetleri sunmak isteyen şahıslarımız var, firmalarımız var ama bunlar çalışacak veri bulamıyorlar. Bu anlamda ülkedeki ben en büyük sorunun eğer biz geliştirmek istiyorsak bu alanda üzerine bir şeyler, değerler katmak istiyorsak bu veri kullanım meselesini çözmemiz gerekiyor. Ee, biz özellikle e, Avusturya'yı kurarken e, bunun üzerine odaklandık ve kuruluşumuzda kurucu üyelerimiz arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi var, Okan Üniversitesi var, e, İstanbul Ticaret Üniversitesi var, Bandırma 17 Üniversitesi var. Dolayısıyla bir üniversiteleri de biz bir bünyemize katılmış olmakla bu alandaki sorunları çok daha yakında net bir şekilde görme şansımız oldu. Başka ilave edecek sorunlar vardır ama bana göre en kritik şu anda e, sorunlu ve bu olarak görüyorum. Katılımcımız ülkenin en önemli ulaşım konusundaki 
yapılması gereken, ne yapılabilir önümüzdeki döneme ilişkin olarak bir sorusu vardı. Eğer Singapur'la ilgili, ilgili bir cevabınız varsa cevap alalım. Yeah, so I was going to weigh in on that question uh, anyway. Um, I, I think uh, the very first step for any of these things to work is di digitization, so that you have the data in digital formats. The next step is to uh, is to create perception and create information from that. And thereafter, of course, the analysis and anal analytics can come in. But one other important part of that initiative is to go open data, which uh, Singapore went uh, Uh, all the way back in 2004-2005 to the best of my recollection. And we were one of the first startup companies that uh, were beneficiary of that open data which led to traffic information uh, dissemination at a very wide scale in Singapore. Of course today every city and country has traffic information, but I'm putting in context of something that was over a decade and a half ago. So the way I see it, democratization of data and making it available to anybody and everybody to use because as the state, you don't have to develop every application. But as long as the data and information is available, it will, it will create a thriving community largely. Uh, I don't know if that answers the question exactly, but uh, that's an important step in uh, achieving smartness in the next domain, I would say. Çok teşekkür ederim. Ee, Roman Bey, sizin söyleyecekleriniz vardı mutlaka. Yes. Yeah. I believe I still remember the two questions, so I will try to answer. Uh, first of all, about, uh, let's say, the output information from National Travel and Traffic Information Center and from the uh, National uh, Static Data Roadhouse. So uh, all the information which is, uh, or most of the information which is collected, which is created, is also available as open information to third parties for free. So I, I'm not talking about uh, open data, I'm talking about open information. So the information about the transportation system is available uh, against an agreement with the uh, road data warehouse operator. And in the agreement is written it's for free, but the one who used the data must, uh, uh, let's say, Uh, deal with the data in a certain way. For instance, he, uh, the subject can use the data to create its own services and then use, uh, even sell the new updated information. But they cannot resell the information as it is provided by the state authority. But basically, it's, uh, it's open, it's for free, uh, not only like a web interface or web application, but Mainly, it's available like API, that means machine-readable format, which everyone can use. And that's, that's quite a basic principle. It's a part of a European policy that the most of the data that are, that are created by the public sector should be available to all for free. But uh, in transportation system, there are some data which, are, which may be sensitive. So not all the data you can disclose to all. There are the data related to security to, let's say, there are data that could be somehow misused by criminals, by, let's say, other, let's say, superpowers. So not all the data you can, or not all the information you can, you can, you can, you can, you can disclose, but most of them, yes. And definitely this is the way how to, let's say, improve the transportation system, because very often the private sector has a lot of other ideas, how to use the output information of the transportation system for their own, uh, for their own purposes, and how to resell it as a product. The second question was about, let's say, uh, transportation safety. Uh, I, all the plans I presented uh, is a vision of a further development for 10 years period of time. So. Uh, we know that zero fatality is a vision. We know we will not achieve it in 10 years, but the question is whether you can have, let's say, less ambitious vision than zero fatality. So using telematics and intelligent transport systems and services is just one of the tools how to help to cope with the fatalities. There are many others, uh, let's say, better capacity of the infrastructure, enforcement, better gov governance, uh, etc. And the third thing, if someone is interested to come to the Czech Republic, 
please feel contact me and I will be pleased to organize a technical trip to let's say Czech Republic telematic uh, facilities. Evet. Çok teşekkür ederim. Son sözü Madis Bey'e veriyorum. E, programımız çok sarkıtı o yüzden çok kısa bir e, yanıt rica edelim. Yes, uh, thank you. Uh, I would just remark this uh, thing that uh, all the traffic things which are uh, considered here by this ITS Congress and everywhere else, it is international level the same. So if we tra target to solve the issue here, then we try to think that it should sort of uh, solve the issues in other places as well. And so we need the huge collaboration in order to make it happen. So it's, uh, it's a kind of uh, my idea that uh, more uh, kind of uh, collaboration in, in this sense can uh, help us help us all. Sayın Ekici, çok teşekkür ediyoruz efendim e, değerli moderasyonunuz için. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Sayın Birol Ekici'ye ve tüm panelistlerimize teşekkür ediyoruz.